এটা ভিত্তিহীন একেবারে তবুও আরাইকুল মাকতুমে সেটা আছে আল্লাহ আলাম আল্লাহ জানেন হাদিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই হাদিসটা হচ্ছে আল মাকাসিদুল হাসানা হাদিসটা আমার দুশো সাতচল্লিশ ইমতা আল আসমা দ্বিতীয় খণ্ড একশো আটাশি বিশটা আল ওয়াফি বিল ওয়াফিয়া প্রথম খণ্ড একাত্তর বিশটা তারপরে কাশফুল খফা হাদিস নাম্বার সাতশো পঁয়ষট্টি এই সমস্ত গ্রন্থগুলোতে হাদিসটা আছে কিন্তু এর সানাদ নেই সানাদ যদি না থাকে তাহলে ইসলামের কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য নয় অর্থাৎ বিশেষ করে হাদিস আয়াত তো আয়াতের ক্ষেত্রে সানাদের প্রয়োজন নেই কিন্তু হাদিসের ক্ষেত্রে সানাদ লাগবে কে কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম থেকে প্রমাণিত কি না এটা সাব্যস্ত হতে হবে না হলে গ্রহণযোগ্য নয় আমার প্রবন্ধ আছে জয়ীপ ও জাল হাদিসকে আমলযোগ্য সরল পথে প্রকাশিত জয়ীপ এবং জাল হাদিস কোনো ক্ষেত্রে আমলযোগ্য নয় কোনো ক্ষেত্রে আমলযোগ্য নয় তো ঘটনাটা হচ্ছে একটা ছাগল জমা করার পালা এলো সাহাবাইকার আমরা দেয়াল লান হোম সফরে একজন বলছেন আমি জমা করার দায়িত্ব নিলাম আর একজন বলছেন আমি চামড়া ছাড়ানোর দায়িত্ব নিলাম আর একজন বলছেন আমি পিস করার দায়িত্ব নিলাম মাংস করার দায়িত্ব নিলাম পিস করার নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলছেন ও আলাইয়া জামুল হাতাব আমার ওপরে দায়িত্ব হচ্ছে জ্বালানি সংগ্রহ করার লোকুড়ি জ্বালানি সংগ্রহ করার দায়িত্ব নিলাম আমি নবী করিম সাল্লাম সব থেকে কঠিন দায়িত্বটা নিচ্ছেন জ্বালানি সংগ্রহ করা কঠিন কাজ সফরে অনেক দূর দূর থেকে আনতে হবে তো নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলছেন পদা আলিম নবী করিম সাল্লা সাল্লামের সাহাবায় কেরা আপনাদের জন্য বললেন নবী সাল্লাম সাল্লাম যখন বললেন যে আমি জ্বালানির দায়িত্ব নিলাম সাহাবিরা বলছেন আমরা তো যথেষ্ট আপনি কেন করতে যাচ্ছেন আমরা তো যথেষ্ট আপনি চুপচাপ বসুন আমরা করছি নবী করিম সাল্লাম বলছেন কদ আলিম তো আন্নাকুম তুকফুনি নিশ্চয়ই আমি জানি যে তোমরাই যথেষ্ট বলা কেননি কিন্তু আকরাহু আন আতামাইয়া সা আলাইকুম আমি তোমাদের এবং আমার মধ্যে পার্থক্য করতে অপছন্দ করি মানে তোমরা কাজ করবে আমি বসে থাকব তোমাদের মধ্যে এবং আমার মধ্যে বিভেদ বা পার্থক্য হোক এটা আমি পছন্দ করি না এটা আমি পছন্দ করি না আমি অপছন্দ করি পার্থক্য থাকাটাকে তোমরা কাজ করো আমিও কাজ করব কেননা ফাইন না আল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তালা ইয়াক্রাহ মিনা আব্দি আল্লাহ তালা অপছন্দ করেন তার বান্দার ওপরে এটা আইয়ারাহ মোতামাইয়াজেন বাইনা সাহাবি যে সাথীদের মধ্যে বান্দার মধ্যে পার্থক্য করা পার্থক্য করা এটা আল্লাহ তালা অপছন্দ করেন এই জন্য নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলছেন আমিও অপছন্দ করি তোমরা কাজ করে আমি বসে থাকবো এটা হবে না নবী করিম সাল্লা সাল্লাম এটা ভিত্তিহীন হাদিস তারপরেও বলতে চাচ্ছি এই ঘটনা থেকে যেটা প্রমাণিত হচ্ছে যে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম এত বড় পণ্ডিত এত বড় মুক্তি এত বড় আলেব সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল এক লাখ এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী রাসুল আছে এসেছিলেন এই মর্মে হাদিসটা কিন্তু সহি নয় জয়ীব এ সম্পর্কে বিস্তারিত আমার তাহা ঠিক আছে সরল পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী ও রসুল মর্মে বর্ণিত হাদিস জয়ীব যতগুলো নবী রসুল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ তালা যতগুলো প্রেরণ করেছেন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই তো সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা মহাপুরুষ সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী শেষ রাসুল আল্লাহ তালার প্রিয় হাবিব নবী করিম সাল্লা সাল্লাম এত বড় নবী এত বড় মুক্তি এত বড় বক্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি জ্বালানি সংগ্রহের কাজ নিচ্ছেন দায়িত্ব নিচ্ছেন সাহাবিদের এবং তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করছেন না আর আজকে আমাদের আলেন্দের মধ্যে কি হচ্ছে আরে আমি মুক্তি সাহেব আমি সালাফি আমি ফাইজি আমি মাদানি রাইট এ তো কী রাজেশ ভাই এর কি জেনারেল শিক্ষিত এর আবার কী দাম আছে এর আবার কী দাম আছে এ তো চাষি এর আবার কী দাম আছে আমি বড় আলেম বড় মুক্তি আমি যা বলবো তাই আমার দামি আলাদা তাই না আমার দামি আলাদা একটা জিনিস জানতে হবে সহি মুসলিম সম্ভবত হাদিস নাম্বার নশো সাতাত্তর সম্ভবত হাদিস নাম্বারটা আমার পারফেক্টলি মনে আসছে না ওই হাদিসটা পরাগ্রেণু ঘটানো পরাগ্রেণু ওই যে বিজ্ঞানে পড়বেন বিজ্ঞানে যারা পড়েছেন এই স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় পরাগ্রেণু সংযোগ ঘটানো জীবন বিজ্ঞানে পাবেন এটা তো সাহাবাইকের আমরা দেওয়ান হোম পরাগ্রেণু ঘটাচ্ছেন তো নবী করিম সাল্লাম বলছেন এটা কেমন যেন এটা একটু অশোভনীয় মনে হচ্ছে এটা না করলে ভালো হয় 
তো সাহাবা একরাম রাজার আনু ছেড়ে দিলেন যে না আপনি বলছেন তখন ছেড়ে দিলাম এক বাক্যে তারা বলেননি যে আমরা বাপ দাদা কাল থেকে করে আসছি এটা বলেননি ছেড়ে দিলেন ফসল কম হলো নবী করিম সাল্লামকে সাহাবা একরাম রাজি আল্লাহ আনহম গিয়ে বললেন যে ইয়ারা সুরাল্লাহ আপনি যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই হিসাবে আমাদের খেজুর এবারে খুব কম হয়েছে ফসল কম হয়েছে নবী করিম সাল্লাম বলছেন আন্তম আলাম বি আমরে দুনিয়া কম দুনিয়া বিষয়ে তোমরা বেশি বুদ্ধিজীবী মানে চাষের বিষয়ে আমি কিছুই জানি না তোমরা বেশি জানো নবী করিম সাল্লাম আদর্শ দেখেছেন আমি সবই জানি হাম সাব জানতা গামছাওয়ালা মানে আমি সবই জানি এই করলে হবে না হয়তো পারে আপনারা এমন বিষয় জানেন আমি সে বিষয় জানি না আমি যে বিষয় জানি আপনারা সে বিষয় জানেন না আপনাদের অবশ্যই গুরুত্ব আছে আল্লাহ তালার কাছে অতএব আমাদের প্রত্যেককেই রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের জীবন আদর্শের উপরে নবী করিম সাল্লামের চরিত্রের উপরে তার জীবন আদর্শ পড়ে তার আদর্শ তার গুণ কেমন ছিল সেই গুণে গুণান্বিত হবে হতে হবে আমাদেরকে তার আদর্শে আদর্শিত হতে হবে তার পথ এবং মত যেভাবে তিনি বাস্তবায়ন করেছেন সামাজিক ক্ষেত্র থেকে সাংসারিক জীবন থেকে নিয়ে সামাজিক স্তর থেকে নিয়ে রাষ্ট্র জীবন পর্যন্ত বৈষয়িক এবং শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে যেভাবে তিনি বাস্তবায়ন করেছেন লোকেদের সঙ্গে যেভাবে সম্পর্ক রেখেছেন সেভাবেই আমাদের উচিত সম্পর্ক বজায় রাখা এবং পৃথিবীতে সর্বদাই শান্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করা সব সময় শান্তিপ্রিয় হতে হবে মানুষের সঙ্গে সদাচারণ করতে হবে সদাচারের গুরুত্ব হচ্ছে অপরিসীম নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের এই হাদিসটা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব আমি এতটা বলার ইচ্ছা ছিল না আজকে রাজেশ ভাইকে বললাম যে আপনি বলবেন আমার ঠান্ডা লেগে আছে যাই অনেকটা হয়ে গেল তো ইয়ামতর দিনে সব থেকে বেশি মামিন শাই ইন হাদিস হাদিস স্পষ্ট মামিন শাই ইন কোনো কিছুই নেই ইসকালফিল মিজান ইউজানো ফিল মিজান হোসনুল খুলকি এইভাবে করে শব্দটা আছে নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে উত্তম চরিত্রের থেকে কোনো আমল পাল্লাতে ভারী হবে না কেয়ামত দিবসে মানে কেয়ামতের দিনে উত্তম চরিত্র উত্তম আদর্শই কি হবে পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে উত্তম আদর্শের পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে সুহান উল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককে যেন আদর্শবান হওয়ার তৌফিক দান করেন ওই আদর্শবান নয় মিঠুন চক্রবর্তীর আদর্শ সলমান খানের আদর্শ শাহরুখ খানের আদর্শ গাঠের নিজে প্যান দাড়ি কাটা তারপরে চুলকে ওদের ওদের আদর্শে করা নবী সাল্লা সাল্লাম যেই আদর্শে আদর্শিত হয়েছেন আমরা যেহেতু মুসলিম আমাদের প্রত্যেকের উচিত নবী করিম সাল্লা সাল্লাম আদর্শে আদর্শিত হওয়া গুণে গুণান্বিত হওয়া আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই নবী করিম সাল্লা সাল্লাম আদর্শের ওপরে সাহাবাই করাম রাদি আল্লাহ আনহমদের আদর্শের ওপরে চলা তৌফিক দান করুন এবং সেই আদর্শের ওপরেই মৃত্যুবরণ মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আমাদের পূর্বের সমস্ত গুণা সমূহ মোচন করে দিন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই প্রকৃত মুসলিম হয়ে মারা তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কাউর হাদ আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালা কুমার ইসারিন মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত সুহান <laughs> <laughs>